അസലാമു അലൈക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ചർച്ച ചെയ്തത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനൊരു മുഖപുര ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇനി നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി ചെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനൊരു മുഖപുര അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളെ മൈക്രോ എന്നും മാക്രോ എന്നും ഉള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെയും ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഗ്നാർ ഫ്രഷ് ആണ് അദ്ദേ ആ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മൈക്രോ എന്നും മാക്രോ എന്നും രണ്ട് പദങ്ങളായിട്ട് തിയറീസ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദം എക്കണോമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോയും മാക്രോയും വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോ വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറുത് എന്നർത്ഥമുള്ള മൈക്രോസ് എന്ന വേർഡിൽ നിന്നും മാക്രോ വന്നിട്ടുള്ളത് വലുത് എന്നർത്ഥമുള്ള മാക്രോസ് എന്നീ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിലാണ് മൈക്രോയും മാക്രോയും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലെ ചെറിയ ഘടകങ്ങളായ കുടുംബങ്ങൾ ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകൾ ഉൽപാദക ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് ചില വി വില നിർണയം അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന മേഖലയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് തിയറി എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മൈക്രോനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൈക്രോൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് മൈക്രോനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഇനി നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനാണ് ജോൺ മൈനാട് കെയിൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് തി ദ തിയറി ഓഫ് ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ആ കൃതി അദ്ദേഹം രചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ അതിന് മുമ്പ് മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും കെയിൻസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിപ്ലവത്തെയാണ് കെയ്നീഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് മുമ്പും എക്കണോമിക്സിൽ കെയിൻസിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചത് കെയിൻസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥൂല സമീപനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാക്രോ സമീപനങ്ങൾ കെയ്നീഷ്യൻ വിപ്ലവം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കെയ്നീഷ്യ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കെയിൻസിന് മുമ്പും സാമ്പത്തിക ചിന്തയിൽ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയിരുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകളായിരുന്നു കെയിൻസിന് മുമ്പും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ട കൃതികളും പുസ്തകങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൈക്രോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനിഷനിൽ അപ്പം കെയിൻസിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്സിൽ സാമ്പത്തിക ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കൂടുതലായിട്ടും സർവ്വസ്വതന്ത്രമായ ഒരു സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പണ്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ലൈസിസ് ഫെയർ കഴിഞ്ഞ മൈക്രോ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈസിസ് ഫെയർ അതായത് അവർ ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോളം സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിനാണ് അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായിരുന്നു ജെ ബി സേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയാണ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൂർണ്ണ തൊഴിലുണ്ടാക്കും അതിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പ്രധാനവും ചോദനവും അതായത് നമ്മുടെ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പ
എത്ര എത്രയോ ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോൾ എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിവിൽ എൻജിനീയേഴ്സൊക്കെ എത്രയോ എൻജിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരും പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിച്ച അതേ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലുള്ള ജോലിയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല അതിൽ വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലികളെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവർ അവർ പഠിച്ച ആ ഒരു എന്താ പറയുക എന്താണോ പ്രൊഫഷൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജോലി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ ക്ലാസിക്കൽസ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു രാജ്യത്ത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ എപ്പോഴും എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ടാവും അതാണ് ക്ലാസിക്കൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ബി സാൻഡ് തിയറിയാണത് അതായത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി എന്ത് ചെയ്യാണ് പാടെ തകർന്ന് വീഴുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു വലിയ മഹാമാദ്യ മാന്തി ഉണ്ടാവുകയാണ് അതോടു കൂടിയിട്ട് അതുവരെ ക്ലാസിക്കൽസിൻ്റെ എല്ലാ തിയറിയും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അത് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത് നമ്മുടെ ജെ എം കെയിൻസ് വരുന്നത് ജോൺ മൈനാട് കെയിൻസിൽ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ജെ എം കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പുസ്തകം കൂടി ഈ സമയത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതോടു കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്തു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലുള്ള മറ്റാളുകൾക്കും മനസ്സിലായി അതായത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുള്ള ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടൂല അതേപോലെ തന്നെ ലൈസിസ് ഫെയർ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടാത്തൊരു സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യൂല നടക്കൂല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില നടപടികൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ വേണം ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ത് ചെയ്തു വലിയ രീതിയിൽ പബ്ലിക് ആവാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു പബ്ലിസിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് കിട്ടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിക്സ് വരുന്നത് അപ്പം മാക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ജെ എം കെയിൻസ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്ന സ്കോഫ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പഠന മേഖലകൾ അതായത് അതിൻ്റെ പഠന മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ തിയറി ഓഫ് മണി പിന്നെ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തിയറി ഓഫ് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ വരുമാന സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പണപരവും സാമ്പത്തികവുമായിട്ടുള്ള നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മേഖലകൾ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ ദ ഇൻപുട്സ് ഓർ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിവേശങ്ങൾ അഥവാ വിഭവങ്ങളാണ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെയാണ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഭൂമി വേണം ഒരാൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പ്
ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും പലിശ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ പലിശ കൊടുക്കും ഓർഗനൈസേഷന് ലാസ്റ്റായി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സംഘാടനത്തിന് പ്രോഫിറ്റും കൊടുക്കും ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ആ എക്കോണമിയിൽ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്ടേഴ്സ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് കിട്ടുന്ന സെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്കോണമി ഏതൊക്കെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഭൂമിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രതിഫലമായിട്ട് വാടക കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളിക്ക് അവൻ്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതിഫലമായിട്ട് വേജ് കൊടുക്കുക പിന്നെ മൂലധനം കൊടുത്ത ആൾക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് പലിശ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സംഘാടകർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് ലാഭം കൊടുക്കുക ഇത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയുന്നത് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഫേം സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപന മേഖല ഫേം സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംരംഭകർ അഥവാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലാളിത്ത സംവിധാനത്തിൻ്റെ നെടും തൂണുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവർ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാവുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ നെടും തൂൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും രണ്ടാമത്തത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഹിക മേഖല ഈ ഗാർഹിക മേഖല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥാപന മേഖലയെ പോലെ തന്നെ എക്കോണമിയെ എക്കോണമിയെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ ലേബേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് അവർക്കുള്ള വേജ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ലേബേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗാർഹിക മേഖലയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുടുംബ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഹിക മേഖലയും അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുത്ത സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് മേഖല നാല് സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫേം സെക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ഗാർഹിക മേഖല മൂന്നാമത്തത് ഗവൺമെൻറ് മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് എക്കോണമിയെ നിയന്ത്രിച്ചു എക്കോണമിയെ സഹായിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഈ ലൈസൻസ് അതേപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എക്കോണമിയെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയാണ് മൂന്നാമത്തെ സെക്ടർ ഇനി നാലാമത്തെ സെക്ടറാണ് ബാഹ്യ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ആധുനിക സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ തുറന്ന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥകളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓപ്പൺ എക്കോണമിയാണ് ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി അല്ല നമ്മളെ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ എക്കോണമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യന്ത്രങ്ങൾ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തു നിന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാഹ്യ മേഖലയിൽ അതായത് ബാഹ്യ മേഖല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തുറന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മേഖല സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേം സെക്ടർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ നാലാമത്തതായി എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ അതിലടഞ്ഞ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ ഓപ്പൺ എക്കോണമിയെ കുറിച്ചിട്ടും ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമിയെ കുറിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടറായി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക
ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വന്ന മഹാമാദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചേർത്താന്ന് പറയൂ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ രണ്ടാമത്ത